ഹായ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിന് അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് അവരുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പർപ്പസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇൻ ടു കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഇപ്പം ഐ ആർ എസ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത വെറൈറ്റിയാണ് അപ്പം എന്താണ് അതിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കില്ലാത്തതല്ലേ ഫാർമേഴ്സിന് അവരെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ to develop new varieties on purpose അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ഫാർമേഴ്സിന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഹൈബ്രഡൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും നമുക്കറിയാം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ പഠിക്കും മാസ് സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്യോർ ലൈൻ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവരെ തന്നെ ഈ കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ എഗെയിൻ സെൽഫൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് എഫ് വൺ എഫ് ടു ജനറേഷനൊക്കെ വളർത്തും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഫാർമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സെലക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷനുള്ള ഒരു സോഴ്സ് മെറ്റീരിയലാക്കി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്ലാന്റിനെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കാം ഒന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുതിയ ക്രോപ്പ് നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലാത്തൊരു പ്ലാന്റിനെ ഒരു ക്രോപ്പിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രോപ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ക്രോപ്പാണ് അതായത് വീറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലാത്ത വീറ്റിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റീനെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ തേർഡ് വൺ സോഴ്സ് ഓഫ് ന്യൂ ട്രേറ്റ് ഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്രോപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ക്രോപ്പാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്ത ഒരു ട്രേറ്റ് ക്രോപ്പിന് ഒരു ട്രേറ്റ് വേറൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു അതേ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്ലാന്റ് കാണിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചു അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ഡിസീസിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ക്രോപ്പിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഈ ട്രേറ്റ് വേറെ രാജ്യത്തുള്ളത് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഒന്ന് ആസ് എ വെറൈറ്റി നമുക്കൊരു പുതിയ വെറൈറ്റി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇൻ സം ക്രോപ്സ് ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലീസ്ഡ് ആസ് എ ന്യൂ വെറൈറ്റി അവരിൽ നിന്ന് സെലക്ഷനോ അല്ലെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സെമി ഡാർഫ് വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് സൊണാറ സൊണോറ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് ലർമ റോജോ and the semid of varieties of paddy such as taiching native ivarakke ingane introduce edu direct aayittu pudhiya variety aayittu distribute cheyadana aduthathu as a source of new variety as a selection sometimes the introduced material may not be useful as much നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് അത്ര വലിയ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഒന്നും ഇവിടെ എത്തിയപ്പം കാണുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എഫേർട്സ് ആർ മെയ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ സെലക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരിൽ നിന്ന് സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ നടത്തും അതായത് അവരെ തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അതിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് കല്യാൺ സോണ ആൻഡ് സൊനാലിക ആർ ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഫ്രം മെക്സിക്കൻ വീറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അടുത്തതാണ് ആസ് എ പാരൻറ്റ് ഇൻ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ
ദെൻ മെറിറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സോട്ടിക് വെറൈറ്റീസ് ഈസ് ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ദ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ആസ് വെറൈറ്റി ഓർ ആഫ്റ്റർ സെലക്ഷൻ ഓക്കെ ഏറ്റവും സി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഒരു പുതിയ വെറൈറ്റി ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു വെറൈറ്റീനെ പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊണ്ടുവന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ജനറേഷൻ വളർത്തി സെലക്ട് ചെയ്യുക സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ളത് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ദീസ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ന്യൂ ക്രോപ്പ് പ്ലാൻസ് അതായത് പുതിയ ക്രോപ്പുകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വഴിയാണ് എക്സാമ്പിളാണ് മെയ്സ് പൊട്ടാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് പപ്പായ പൈനാപ്പിൾ ട്രിറ്റിക്കേൽ എക്സെട്ര ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് ദിസ് ഈസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ജേം പ്ലാസം of different crops to protect them from genetic erosion. നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഫിലിപ്പൈൻസിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ റൈസ് വെറൈറ്റി നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇൻ കേസ് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത് കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡോ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ആ വെറൈറ്റി എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി പോയി എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ ഒരു വെറൈറ്റിയുടെ ജേം പ്ലാസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച് കിടക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതിനെ കൊണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ദീസ് മെത്തേഡ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു സെൽഫ് പോളിനേറ്റഡ് ക്രോസ് പോളിനേറ്റഡ് ആൻഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ക്രോപ്സ് അതായത് സെൽഫ് പോളി ഏത് ഇങ്ങനെയുള്ള സെൽഫ് പോളിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പോളിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റേറ്റീവ്ലി പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് സ്റ്റെം കട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ദിസ് ഈസ് എൻ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കൺസേർവിംഗ് ത്രെറ്റൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഫ്രം എക്സ്റ്റിൻഷൻ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വംശനാശ ഭീഷണി ഉള്ള നേരിടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വേറൊരു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവരും വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്റ്റിൻഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറയാണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് എക്സ്റ്റിൻഡ് ആയി പോയാലും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡീമെറിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷന് ശരിക്കും വളരെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വലിയ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ആകെയുള്ള ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഗ്രൂ ഫോർ എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഡിസീസ് പെസ്റ്റ് ആൻഡ് വീഡ്സ് ഇൻ ടു ന്യൂ ലൊക്കാലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ പണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് വീഡ്സ് ആർജ്മോൺ മെക്സിക്കാന ലെൻഡാന ക്യാമറ ലെൻഡാന ക്യാമറ പറയുന്നത് അരിപ്പൂവാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു പോയ വീഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ലൈറ്റ് ബ്ലേഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്ലാറ്റ് സ്മട്ട് ഓഫ് വീറ്റ് ബഞ്ചി ടോപ്പ് ഓഫ് ബനാന കോഫി റെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഡിസീസസുകളാണ് കോഫി റെസ്റ്റ് ഒന്നും ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല അതിങ്ങനെ സീഡ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഡിസീസസുകളാണ് ദെൻ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ട്യൂബർ മോത്ത് വൂളി അഫിഡ് ഓഫ് ആപ്പിൾ സ്കെയിൽ ഇൻസെക്ട് ഓഫ് സിട്രസ് ഇതൊക്കെ പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നതാണ് സോ ഇനി നമ്മളുടെ പ്രസൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെയുള്ള എൻട്രി ഓഫ് ന്യൂ ഇൻസെക്ട് ഡിസീസ് വീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാറൻറ്റൈൻ റെഗുലേഷൻസും ചെക്കപ്സും ഒക്കെ ഇന്ന് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ വൈസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതായത് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് പുതിയ ക്രോപ്പുകളാണ് ഇന്ത്യയിലോട്ടേ
ഫാർമേഴ്സിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതുപോലെ സോയാബീൻ ടൊമാറ്റ കോളിഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ ദെൻ വെറൈറ്റീസ് സെലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് വൺ അതായത് പ്ലാന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സെലക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ആണ് റിലീസ് ചെയ്തത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കല്യാൺ സോണ സൊണാലിക എക്സെട്ര ദെൻ വെറൈറ്റീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ഡോണർ ഫോർ ഹൈബ്രഡൈസേഷന് അതായത് നമുക്കൊരു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നടത്തി പുതിയൊരു പുതിയൊരു പ്ലാന്റിനെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള പാരൻറ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ പുറത്തു നിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ടി എൻ വൺ ഐ ആർ എയ്റ്റ് ഈ റൈസ് വെറൈറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒക്കെ പാരൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ് ദെൻ ന്യൂ വെറൈറ്റീസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വൺ അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് ഒരു ബ്രീഡിങ് ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വെറൈറ്റീസും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷർബതി സൊണോറൊക്കെ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് വഴി ഉണ്ടായതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഈ ടെക്നിക്സ് സെലക്ഷൻ എന്താണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് എന്താണ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പറയുന്നത്